നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജി ആണ് ഗിബ്സ് എനർജിയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സിമ്പൽ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രീ എനർജിയുടെ മെഷറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽ പി മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോപ്പി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗിബ്സ് എനർജി എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനും ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ എന്താൽ പിയും ഇന്റേണൽ എനർജിയും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചേഞ്ച് നോക്കാലോ ചേഞ്ചിങ് ഗിബ്സ് എനർജി ദാറ്റ് മീൻസ് ജി ടു മൈനസ് ജി വൺ ഫൈനൽ ഗിബ്സ് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഗിബ്സ് എനർജി ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇതിനെയാണ് ഗിബ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിബ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് ഗിബ്സ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഡെൽറ്റ ജിയും എൻഡാൽപിയും എൻട്രോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലേ ഇത് ഡെൽറ്റ ജി എൻഡാൽപി എൻട്രോപ്പി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തരുന്ന ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ ജി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ടി എസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും ഡെൽറ്റ ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഡെൽറ്റ ടി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ടി എന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മളിത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേഞ്ചിങ് ഗിബ്സ് എനർജി കാണാനുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് ഗിബ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കി മക്കളെ ഗിബ്സ് എനർജിയും സ്പോണ്ടേനിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗിബ്സ് എനർജിയും സ്പോണ്ടേനിറ്റി അതായത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കുറയും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗിബ്സ് എനർജി എന്താണ് കുറയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കുറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ജി എന്താവും സീറോ ആവും ഓക്കെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ എപ്പോഴും ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആവും ഇത് സീറോ ആവുമ്പം ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് അപ്പോ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ അപ്പൊ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ ടി ഇക്വലിബ്രിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതാം എപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ അപ്പൊ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കുറയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആയിപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയത്തിന് ഡെൽറ്റ ജിയും ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആയി പോകുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച
അപ്പം ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് എനർജി വേണം അവർ എങ്ങനെ എടുക്കും സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവൈലബിൾ എനർജി എടുക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ജി അവർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തായാലും കുറയും അപ്പൊ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ് നടക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രീ എനർജികൾ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫ്രീ എനർജി യൂസ് ചെയ്താൽ ഫ്രീ എനർജി കുറയും സോ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും സോ ഫോർ എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവാൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കണം കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡെൽറ്റ ജി ടു ബി നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോഴാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് നോക്കിക്കേ ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവും ആവുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഡെൽറ്റ ജി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ് എപ്പോഴും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാളും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂം ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുമ്പോഴും മാത്രമേ എന്തായിരിക്കുള്ളൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുള്ളൂ ഡെൽറ്റ ജി ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും പോസിറ്റീവ് ആയ കണ്ടീഷനിൽ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവത്തുള്ളൂ ഇനി ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും നെഗറ്റീവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആകുക നെഗറ്റീവ് ആകുക എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാല് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ് എന്താവുള്ളൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ച് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെന്താവില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ വരണം ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും പോസിറ്റീവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ അത് എന്താവത്തുള്ളൂ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ പോസ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുകയുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഗിവ്സ് സി പ്ലസ് ഡി ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ഫൈൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് റിയാക്ഷൻ ബിക്കം സ്പോണ്ടേനിയസ് ഈ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ റിയാക്ഷൻ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാളും ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലെസ് ദാൻ ടി ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ വരുമ്പോഴേ എന്താവുള്ളൂ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയാലേ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവത്തുള്ളൂ നമ്മളോട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടി ഇക്വലിബ്രിയത്തിനേക്കാളും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ടി ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കുക ടി ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇയാൾ നമുക്ക് ജൂളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ
രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടെമ്പറേച്ചർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനില് ദ റിയാക്ഷൻ ബിക്കം സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കം സ്പോണ്ടേനിയസ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് സ്പോണ്ടേനിയസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും തന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഓർത്തു നോക്കാം രണ്ടാളും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുകയുള്ളൂ രണ്ടാളും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിലെ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കി അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ഇൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഫോർ ദ പ്രോസസ് എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് ടു എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് what will be what will be delta s and delta g for the conversion of ice into liquid water question endana 0 degree celsius la ice water aavum okay aa equilibriyathile delta h nu parayunnathu 6 kilo joule per mole aanu idana process ice vellamayittu maarunu aa samayath undavuna delta s um delta g അതായത് ഐസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഡെൽറ്റ എസും ഡെൽറ്റ ജിയും ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ അതിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നേ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നേ സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ ഇതിനെ ജൂൾ പെർ മോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തൂടെ എങ്ങനെയാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് കാണാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വന്നതാണ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വലിബ്രി ആവുമ്പം ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം അപ്പൊ ഇത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് കാണാലോ എങ്ങനെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി കാണാലോ എങ്ങനെ കാണും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജൂൾ പെർ മോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് നയൻ ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണോ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആയി പോവും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അതാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡെൽറ്റ എസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജി ഡെൽറ്റ ജി നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി കാരണം ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഡെൽറ്റ എസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഗിബ്സ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു തേമോ ഡൈനാമിക്സ് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ പാർട്ടുമായിട്ട് വരുന്ന റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക